Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les cookies au chocolat noir. Vous pouvez transformer en chocolat blanc si vous avez envie. C'est une petite version différente. Et voici le matériel dont on a besoin pour faire nos cookies au chocolat noir. Un petit plastique pour mettre la pâte pour pouvoir la laisser refroidir au réfrigérateur. Papier sulfurisé pour la plaque qui est ici. Un petit cul de poule. Un petit fouet et un couteau aussi pour couper nos cookies. En vrai, on a besoin de très peu de matériel, le plus important étant les mains. Si vous pouvez faire même tout à la main, vous avez juste besoin de ça après. Alors, on a d'abord le beurre qu'on a fait fondre un petit peu au micro-ondes. On va le mélanger avec notre sucre cassonade. L'œuf, le sel, la farine et le baking. La levure qui fait pousser, vous voyez, sans que ça soit pétri. Et derrière ça, on mettra chocolat noir, noix et des jolies noix de pécan. Le beurre fondu dans le cul de poule. Sucre cassonade, bien meilleur hein, que le sucre blanc. Allez, je vais vous montrer une technique pour faire ça rapidement et eh bien. Je laisse poser farine, baking, le sel, l'œuf. Les deux culs de poule, comme ça vous allez plus rapidement. Je mélange. Une fois que j'ai mélangé ça, je mélange tout dedans. Et là, avec notre beurre fondu, on va avoir une espèce de pâte semi-liquide. Vous savez, je pourrais même envisager de mélanger avec la main. Ça sent bon le beurre, ça sent bon le sucre roux. Oui, tout est bien mélangé. Chocolat, noix et noix de pécan. Alors, c'est difficile d'aller au fouet là, donc c'est mieux d'aller avec la main. Hein. En plus, on ne brise pas le chocolat, on ne brise pas les noix de pécan, on conserve tout. Alors, si vous voulez bien faire, vous pouvez même retourner tout ça sur votre tour. Et vous répartissez tout comme il faut. Le truc, c'est vraiment qu'il y ait du chocolat partout, des noix partout, et que j'ai plus qu'un bloc à la fin. Regardez, une fois que vous avez fait un joli boudin, alors il faut qu'il soit assez régulier, parce que sinon vous allez avoir des cookies de toutes les tailles, il ne faut pas qu'il soit cassé, donc vous voyez, je le reconsolide un petit peu. On va le plastifier et le mettre pendant une heure ou deux au réfrigérateur, ou 5-6 heures, ça ne pose pas de problème. Le tout, c'est que le beurre reprenne sa consistance et que le bloc devienne un petit peu plus ferme avant de commencer à les couper et avant de les cuire. Voici notre pâton de cookies, si on peut appeler ça comme ça, qui sort du réfrigérateur. Alors regardez, on enlève juste un tout petit bout du bord pour avoir quelque chose de régulier. Et après, on va couper des assez gros morceaux. En vrai, il faut que ça soit généreux, il faut que ça soit bon en cookie. Et on va les mettre à l'envers sur la plaque. Je mets ça là, j'étale juste un tout petit peu pour ne pas qu'il soit trop épais. Parce que ce qui m'intéresse dans le cookie, c'est d'avoir cette forme là, vous voyez, il faut que le cookie soit un peu épais, en cuisant il va pouvoir se rabaisser un peu, il va diminuer de moitié et il va être juste parfait pour manger. Cuisson 160 degrés, 14 à 15 minutes. Regardez ces magnifiques cookies qu'on a obtenus, on a juste envie de mordre dedans. Est-ce que quelqu'un en veut